আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমি আছি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এই কোর্স থেকে এটি হচ্ছে এই কোর্সের পঞ্চম ক্লাস বা পাঁচ পাঁচ নম্বর ক্লাস এর আগে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের চারটা ক্লাস সম্পূর্ণ হয়েছে আমরা পড়তেছিলাম হচ্ছে কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশন কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে অ্যাটেটিভ প্রপার্টি অফ কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশন এটা পড়বো আজকে আমরা তার হচ্ছে এরপরে আমরা এই কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশন থেকে দুটো এক্সাম্পল সলভ করবো তাহলে আমাদের কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশনটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে শুরু করি আমাদের অ্যাডেটিভ প্রপার্টি অফ কাইস্কার ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে এখানে কি অ্যাডেটিভ প্রপার্টির স্টেটমেন্টটা কি এখানে বলা হয়েছে যে দ্য সাম অফ কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট ইজ অলসো এ কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট এটার মানে হইতেছে যদি আমরা কে সংখ্যক কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট নেই এবং সেগুলোর যদি আমরা যোগ ফল নির্ণয় করি তাহলে সেইটার সেই যেই ভ্যারিয়েটটা পাবো সেই ভ্যারিয়েটও একটা কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট হবে এটা হচ্ছে অ্যাটেটিভ প্রপার্টি কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের তাহলে প্রুভের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়ব যেহেতু এখানে কে সংখ্যক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট থাকবে সেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে লেট এক্স সাই যেখানে আই হইতেছে ওয়ান থেকে নিয়ে কে পর্যন্ত কারণ এখানে আমরা স্টেটমেন্টে বলছি কে সংখ্যক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট তাহলে এক্স আই আর কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েটস উইথ ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে এন আই মানে এক্স ওয়ানের জন্য ডিগ্রি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে এন ওয়ান তারপরে হচ্ছে এক্স টু এর জন্য ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে এন টু এইভাবে এখানে কে সংখ্যক কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়ে ভ্যারিয়েটের জন্য কে সংখ্যক ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম দেওয়া আছে যেটার ভ্যালু হচ্ছে এন ওয়ান এন টু এইভাবে আচ্ছা এখন আমাদের আমরা কি জানি এর আগে আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন নির্ণয় করছি তাহলে যদি আমাদের এক্স আই এর এই যে এখানে এক্স আই এই এক্স আই এর যদি মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন লিখি সেটা কি মন হবে সেটা হবে এম এক্স আই টি এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস এন আই বাই টু এটার মানে হইতেছে যদি এম এক্স ওয়ান টি হয় তাহলে আমাদের মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা হবে ওয়ান মাইনাস টু টি এটার পাওয়ার হবে মাইনাস এন ওয়ান বাই টু যদি এম এক্স টু হয় এম এক্স টু টি তাহলে সেটা হবে ওয়ান মাইনাস টু টি এর পাওয়ার হবে মাইনাস এন টু বাই টু এভাবে যেতে যেতে যদি কে সংখ্যক পর্যন্ত আমরা যাই তাহলে সেটা হবে এম এক্স কে টি আর এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন ওয়ান মাইনাস টু টি এটার পাওয়ার হবে মাইনাস এন কে ডিভাইডেড বাই টু এই এইগুলো হচ্ছে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন এখন আমরা তো সাম বের করবো রাইট মানে যোগ ফল নির্ণয় করবো তাহলে এই যে সবগুলো ভ্যারিয়েন্ট যেগুলো আছে এগুলো যোগ ফল আমরা যোগ যোগ ফলকে আমরা জেন ধরে নিই যে লেট জেড ইকুয়ালস টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এভাবে যেতে যেতে প্লাস এক্স কে পর্যন্ত এইগুলো পর্যন্ত আমরা জেন ধরে নিলাম যেহেতু আমরা এখানে সাম অফ কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে কাইস্কার ভ্যারিয়েট এটাকে আমরা হচ্ছে কাইস্কার ভ্যারিয়েট এটা আমরা প্রমাণ করব তাহলে এই যে এখানে সামটাকে আমরা জেড দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে এম জেড টিটা কেমন হবে এম জেড টি সেটা ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে এম এখানে জেড এর ভ্যালু কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স কে এভাবে যেতে এইভাবে ভ্যালুটা বসে দেয় এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস যেতে যেতে এক্স প্লাস এক্স কে টি এইভাবে এখন আমরা জানি যে এই প্লাস আকারে যদি মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনগুলো থাকে সেটাকে এই আকারে লেখা যায় এম এক্স ওয়ান টি ইন্টু এম এক্স টু টি ইন্টু যেতে যেতে এম এক্স কে এটা হচ্ছে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনের একটা প্রপার্টি যদি আমাদের মোমেন্ট জেনারেটিং এ যেই ইয়ে ভ্যারিয়েবলগুলো আসে সেগুলো যদি আমাদের এইভাবে প্লাস আকারে থাকে তাহলে আমি মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা এভাবে এইভাবে প্রত্যেকটা আলাদাভাবে গুণ আকারে রয়েছে এটা হচ্ছে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনের একটা প্রপার্টি তাহলে নিলাম তাহলে আমাদের যে এই ভ্যালুগুলো তো আমরা আগেই বের করে ফেলছি যে এইখানে তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমরা এইখানে বসাই দিই তাহলে কি কী কী হবে সেটা হবে ওয়ান মাইনাস টু টি এক্স ওয়ানের জন্য হবে মাইনাস এন ওয়ান বাই টু ঠিক সেমভাবে ওয়ান মাইনাস টু টি এক্স টু এর জন্য পাওয়ার হবে মাইনাস এন টু বাই টু এভাবে যেতে যেতে ওয়ান মাইনাস টু টি এর পাওয়ার হবে কে কে পর্যন্ত গেলে এন কে ডিভাইডেড বাই তারপর আমরা জানি পাওয়ার থাকলে এ সেম পাওয়ার সেম ভিত্তির পাওয়ার হচ্ছে যোগ হয়ে যাবে এখানে তাহলে ওয়ান মাইনাস টু টি এটার ইয়েটা হবে এরকম আমরা প্রত্যেকটা থেকে একটা মাইনাস কমন নিয়ে নিই তাহলে উপরে কী পাবো আমরা এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এভাবে যেতে যেতে প্লাস এন কে আর মাইনাস 
হাফ কমন নিয়ে টি মাইনাস হাফ কমন নিলে আমরা এই ভ্যালুটা পাবো আচ্ছা ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস টু টি বলতে পারে আচ্ছা এটার মানে কি এই যে এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন কে পর্যন্ত এটার মানে কি সামেশন এন আই ডিভাইডেড বাই টু যেখানে আয়ের ভ্যালু ওয়ান থেকে নিয়ে কে পর্যন্ত তাহলে আমাদের আমরা কি পাইতেছি এম জেড টি এইটার ইয়া হইতেছে ওয়ান মাইনাস টু টি ওয়ান মাইনাস টু টি টু দি পর মাইনাস সামেশন আই সমন সমন ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত এন আই ডিভাইডেড বাই টু এটা এটার মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন আর এই যে এখানে যে আমাদের মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনগুলো যে আমরা দেখছিলাম দুইটা কি সেম না এগুলো কিন্তু সেম তার মানে কি আমাদের যে সমষ্টির আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন পেয়ে পাইছিলাম সে সেটাও আমাদের কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েটের মতোই আচরণ করতেছে তার মানে এটা আমরা বলতে পারি যে দ্য সাম মানে যোগ ফল দ্য সাম অফ কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট এই যে সাম অফ কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট ইজ অলসো এ কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট এই যে কারণ আমাদের মো ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশনটা এটার মো ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশন যেটা পাইছি সেটা আমাদের কাই স্কোয়ারের মতো হয়ে গেছে তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের অ্যাটিটিভ প্রপার্টি নেক্সট ক্লাসে আমরা দুইটা এক্সাম্পল সলভ করব তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম